Diese schicke Struktur wurde mit Sand und Fertigputz gemacht. Du wirst es lieben. Ich zeige dir im Video, wie es geht. Damit der Fertigputz mit den tollen Strukturen auch gut hält, werden wir zunächst eine Sandschicht auf die Leinwand bringen. Die Leinwand ist 50 x 50 cm groß. Und wir legen einfach ein Häufchen Sand in die Mitte. Das ist noch nicht die vollständige Menge, das machen wir nach und nach. Und jetzt gießen wir in diesen Sand hinein eine Mischung aus Acrylemulsion und Wasser im Verhältnis 1 zu 1. Das habe ich mir vorher gemischt. Und die gieße ich jetzt rein, so dass der Sand leicht schwimmt. Und dann nehme ich einen Japan-Spachtel, flachen Spachtel, vermenge das ein bisschen und schiebe jetzt dieses Sandbinder-Wasser-Gemisch auf der Leinwand so hin und her, dass ein bisschen Sand stehen bleibt. Und ihr seht, ich schiebe und ziehe nicht mit dem Spachtel. Das geht also deutlich leichter. Jetzt wird es hier schon am Rand ein bisschen trocken. Da liegt schon so ein dicker Haufen, da ist zu wenig äh, Emulsion und Wasser drin. Ups, jetzt ist es ein bisschen über die Kante gegangen, können wir nachher wegwischen. Aber der Sand muss schwimmen, dann kannst du ihn super auf der Leinwand bewegen. Du kannst den Sand großflächig verteilen, es sollte überall etwas Sand sein. Das muss aber nicht gleichmäßig sein, im Gegenteil. Das darf, dürfen auch ruhig Knüppelchen stehen bleiben. Das ist später, wenn wir mit dem Fertigputz da drauf gehen, wird das eine ganz schicke Angelegenheit. Nach einem halben Tag ist das durchgetrocknet und wir können mit dem Auftrag der Spachtelmasse beginnen. Ich habe hier 300 Gramm Fertigputz oder auch Haftgipsputz, bekommt ihr im Baumarkt, sehr sehr preiswert. Und dazu kommen jetzt 100 Gramm Wasser und 100 Gramm Binder. Ich habe das hier bereits vorgemischt, also im Verhältnis 1 zu 1 Wasser, Binder und davon 200 Gramm. Und dann müsst ihr das Ganze nur noch vermengen. Das geht relativ schnell, das greift sehr schnell und ihr habt die perfekte Spachtelmasse. Und dann nehme ich mit einem Mahlmesser die Masse mit dem Rücken aus der Schüssel und streiche das Ganze auf diese Sandmasse und wenn ihr das Malmesser ganz flach haltet und dann einfach nur über diese vorhandene Sandstruktur äh, zieht, dann bilden sich ganz schöne Muster und Effekte. Damit kann man arbeiten oder ihr geht großflächiger vor und spachtelt im Grunde das Ganze, den ganzen Untergrund ein. Das ist jetzt ein Stilmittel, so wie es euch gefällt. Für dieses Bild spachtel ich jetzt fast die ganze Leinwand zu, bis auf den Rand. Da bildet sich so eine ganz interessante Struktur durch diese untere Sandschicht. Und das lasse ich stehen, weil das hinterher im ausgearbeiteten Bild sehr schön aussieht. Und jetzt ziehe ich mit einem groben Zahnspachtel eine Struktur in den Untergrund. Gehe dann aber auch nochmal mit dem Mahlmesser über diese Struktur, dass die nicht so abgezirkelt, abgehackt ähm, in diesem Untergrund steht, sondern so ein bisschen verschwimmt. Das Ganze mache ich jetzt noch 
an zwei oder drei anderen Stellen ähm, und ihr müsst mal gucken, wie das so in eure Arbeit passt. Jetzt nehme ich mir noch ein bisschen Spachtelmasse und setze die an die Ränder von diesem Zahnspachtelbereich, um den noch so ein bisschen hervorzuheben, um hier noch ein bisschen andere Strukturen reinzubringen, dass das so ein bisschen eingerahmt wird durch, etwas stärkere, durch einen etwas stärkeren Auftrag. Nach ein bis zwei Tagen ist das trocken und dann solltet ihr mit Schleifpapier über eure Leinwand gehen. Fühlt einfach mal mit den Händen drauf, dann werdet ihr merken, da sind so ein paar Grate, die weg sollten, dass es sich ein bisschen netter anfühlt und dass auch vielleicht Material, was lose ist, jetzt runterkommt und nicht erst, wenn man mit Farbe angefangen hat. Und dann kommen wir zum Farbauftrag. Wir brauchen sehr viel Weiß, dann ein bisschen Schwarz. Das braucht ihr eigentlich fast immer, egal welche Farbkombination ihr habt. Und ich nehme jetzt hier noch ein bisschen Grau dazu, weil Schwarz natürlich auch oft massiv ist, sehr dunkel. Und dann kann ich mit dem Grau doch ein bisschen besser spielen. Und zum Schluss kommt ein dunkles Ultramarinblau, eine kleine Menge dazu und dann kann es losgehen. Ich starte grundsätzlich mit Weiß und zwar mit einer großen Menge Weiß und ich fange in der Regel auch in der Mitte des Bildes an. Ähm, dieser weiße Untergrund hat den Vorteil, dass wenn ihr später mit Farbe kommt, dass es nicht sofort pechschwarz ist oder dunkelblau, sondern ihr könnt euch ganz langsam an diese dunkleren Töne herantasten. Und deshalb gilt es also erstmal große Bereiche mit Weiß quasi vorzustreichen und dann mit farblichen Aspekten, Akzenten zu kommen. Es hilft in der Mitte anzufangen, weil sich hier unser Hauptgeschehen des Bildes in der Mitte bewegt. Die Ränder werden dann später eingearbeitet, wenn wir wissen, wie sich unsere Mitte entwickelt. So, und jetzt kommt das erste Mal ein bisschen Farbe dazu. Es ist tatsächlich ein bisschen, es ist ein Hauch am Pinsel. Einfach mal ausprobieren, etwas grau, macht die Struktur ein bisschen deutlicher. Da kommt das Gegenstück oben rechts nochmal in grau. Dann schaut sich das mal an, wie es aussieht. Und jetzt taste ich mich ran und 
Jetzt kommt einmal mehr Farbe. Ich nehme also wirklich Blau und Schwarz in kleinen Mengen an den Pinsel. Ich mische nicht vorher die Farben, sondern ich mische sie wirklich immer auf, dem, auf der Leinwand und schaue mir an, was sich da ergibt. Dann geht es wieder mit Weiß weiter, um langsam in die Randbereiche zu kommen. Und so taste ich mich an mein Bild heran und verstärke, nehme wieder ein bisschen weg, arbeite weiter aus. Es ist ein Prozess, der einfach im Malen passiert. Der nächste Schritt wird ein flüssiger Farbauftrag sein und dazu mische ich mir meine Acrylfarbe selbst. Das geschieht, indem ich Pigment mit Wasser vermenge. Hier habe ich einen Teelöffel Indigo und setze jetzt destilliertes Wasser dazu. Und wenn man jetzt genau hinschaut, dann merkt man, Pigment und Wasser vermischen sich nicht. Das passiert bei einigen Pigmenten. Dann brauche ich etwas Alkohol. Das kann Brennspiritus sein oder ansonsten Alkohol, den ihr im Atelier habt. Wenn ihr Alkohol hinzusetzt, dann bricht das sozusagen diese chemische Struktur auf und dann könnt ihr das zu einem Farbteig zusammenmengen. Und damit daraus jetzt eine haltbare Acrylfarbe wird, die dann auch nach dem trockenen Wasser fest ist, gebt ihr Acrylemulsion hinzu und zwar ungefähr die gleiche Menge, wie ihr als Farbteig sowieso schon auf dem Teller habt. Ich mache das hier mit der Pipette, nehme mir das aus der Flasche heraus, ungefähr die gleiche Menge und dann wird das Ganze nochmal miteinander vermengt und das gibt eine hochintensive, tolle Farbe. Durch die Acrylemulsion wirkt jede Farbe, nicht nur blau, andere Farben auch, leicht bläulich. Das verschwindet aber im Trocknungsprozess. Für den eigentlichen Farbauftrag nehme ich mir jetzt einen zweiten Teller dazu. Auf dem ersten Teller bleibt die intensive Farbe und auf den zweiten Teller nehme ich ein bisschen vom ersten Teller, von dieser intensiven Farbe und verdünne sie mit sehr viel Wasser, weil sonst wäre die ursprüngliche Farbe viel zu intensiv. Und mit dieser stark verdünnten Farbe gehe ich nun über das gesamte Bild. 
Sie ist sehr flüssig, das wollen wir auch an dieser Stelle, denn dann dringt sie auch in jede Ritze und in jede Vertiefung und macht natürlich die ganze Struktur jetzt sichtbar. alles mit Farbe bedeckt ist, sprühe ich Wasser in die Mitte, was dazu führt, dass die Strukturen in der Mitte noch mal deutlicher hervortreten, weil ähm, die Farbe jetzt noch mehr in die Vertiefungen sinkt und dadurch die hervorstehenden Teile etwas heller werden. Und ich helfe noch ein bisschen nach und tupfe auch ein bisschen Farbe von den äh, oberen Stellen ab. Und dann beginnt ein Spiel, was immer wieder bedeutet, Wasser drauf, Farbe drauf, abtupfen. So gestaltet ihr die einzelnen Bereiche. Der Rand wird jetzt hier ein bisschen dunkler. Ähm, insgesamt einmal drumherum verdunkeln. Dadurch wird die Mitte, kommt automatisch heller hervor. Kann sein, dass das aber auch wieder noch ein bisschen weggetupft wird. Es ist ein Spiel von Farbe aufbringen und Farbe wieder wegnehmen. Hier habe ich mir noch einen anderen Pinsel geholt, mit dem ich ganz gezielt stark Farbe an einige Stellen gebe, sodass hier Strukturen noch mal deutlicher werden in der Mitte. Da könnt ihr in Ruhe arbeiten, dadurch, dass das Bild komplett nass ist und auch hier nochmal nachgefeuchtet wird, habt ihr sehr viel Zeit, das ähm, zu bearbeiten und könnt also immer wieder Farbe reinbringen und auch Farbe wegnehmen. Diese wässrige Schicht ist jetzt inzwischen trocken. Das dauert schon ja, fast einen Tag. Ihr solltet der ganzen Sache auf jeden Fall die Zeit geben, umso einfacher wird es im nächsten Schritt. Da nehmen wir jetzt silberne Acrylfarbe und tragen die mit der Rolle auf. Ihr nehmt euch wenig Farbe an die Rolle. Ihr seht, da ist der große Klecks liegt noch nebenbei. Ich nehme nur ganz wenig Farbe und ganz wichtig, bevor ihr das erste Mal aufs Bild geht, probiert das auf einem Stück Zeitungspapier aus. Dann kann es losgehen auf der Leinwand und ich beginne zuerst in der Mitte mit ganz leichten Bewegungen. Da ist kein Druck dahinter. Wir streichen keine Wand, sondern wir wollen einfach nur, dass die erhabenen Stellen sich die Farbe quasi von selbst aus der Rolle nehmen. Und es ist jetzt ein vielfaches Rollen, immer wieder ein bisschen mehr sichtbar machen der Strukturen. Das geht nicht in einem Hau-Ruck-Schritt, das muss tatsächlich in kleinen, feinen Schritten passieren. Schritt wird das Bild jetzt lackiert. Das ist ein Acryllack, glänzend, den ich dann mit ein bisschen destilliertem Wasser verdünne, ungefähr so ein Drittel, damit das Ganze etwas dünnflüssiger wird und besser in die Vertiefungen und in die Ritzen dringen kann. Ich 
Ich streiche das Bild zuerst sehr satt ein, damit auch der Lack in jede Vertiefung dringt. Ähm, diesen Überschuss kann man aber in, der zweiten, in einem zweiten Schritt wieder wegnehmen. Ihr habt ungefähr 20 Minuten Zeit, bis dieser Lack trocken wird. Das reicht also, dass man ganz gut ähm, aufbringen und abnehmen kann.